So gusto mong mag-build ka ng PC bago ko lang mag-build ng PC. Well, hindi to tutorial. Ano lang to, recommendation to ng uh, suggest ko na parang pag magsisimula ka pa lang sa PC, ito yung mga nirerecommend kong parts. Aso ah, ngayon, se September 2016. Mga gamitin natin yung mga newest components at the moment para na medyo cheaper at the same time balance naman kaya niya ng mid to high uh, gaming sa 1920 by 1080 resolution or lower or yun so itong system na to uh, medyo balance siya and pwede siyang uh, medyo sa mga demanding game mga GTA 5 pero bababa niyo onti ng settings to mid so, sa processor ito yung suggest ko sa, na parang baseline minimum yung Core i3 6100 kasi kailangan natin nowadays yung apat na threads talaga at high single thread performance since newest generation to na i3 uh, ito yung medyo mas power efficient din to onti lang yung kailangan mong power para ma-power to nga 400 watt ganun ganun unless may graphics card ka na mataas so two cores, four threads consider siya for quad core sa system mo So, good din siya for gaming. Kasi same lang halos yung performance ng i3 and i5. Pero sa i5, minsan uh, makikita mo yung, uh, yung totoong world performance niya sa mga CPU-dependent games talaga. Now, moving on yung mag-house ng CPU na yun is yung uh, itong motherboard, yung H110. Ito yung pinakamura ng motherboard sa uh, uh, Skylake platform. Pero pwede rin kayo mag magpataas ng price. Ay, later makikita natin yung price at the part natin. So, itong uh, ITX lang siya. So, um, pero may, may capable naman siya mag, ano, uh, for, pag magisimula ka pala, okay lang din mag, ano ka, mas malaking motherboard nito. Pero, ito yung pinaka basic na sinasabi. Yun. So, okay rin yung ASRock and maganda rin yung quality naman na ASRock. And, uh, pero, MSI okay din. Then, the Asus version nito. Tsaka dapat DDR4. May mga DDR3 in case may mga computer kayo noon. Tapos gusto nyo gamitin yung DDR3 RAM nyo. Ayun, okay lang din. So, sa RAM naman. Ito yung mura, pinakamura nakita ko dito sa DynaQuest. Oh, wait. Add ko ito. Ito yung pinakamura sa DynaQuest. Uh, kahit, kahit yung sinasupport lang ng motherboard mo is this. 2133 MHz. It, uh, pwede naman ito i-mag-downclock ng ganun. Eh, tsaka mura naman ito. Uh, so, in the future kung mag-upgrade ka ayun, uh, pwede mo siyang gamitin yung at this frequency din so single stick lang since, since dalawa lang yung yung RAM slots nito so pwede ka mag-upgrade ng isa pang ganito para maging 16GB sa mini ITX motherboard nito ayun. so sa graphics card ito yung pinaka naisip ko na since ito yung pinaka bago and mas power efficient to medyo malakas din siya at to be honest for a uh, entry level card para siyang 750 Ti na 2GB pero medyo mas malakas siya onte or a bit pero uh, well, kung yung gusto niyo yung 750 Ti same price lang din siya yung 2GB version pero ito yung mararecommend ko kasi newer generation siya mas maganda yung uh, parang dito yung lifespan niya kasi medyo onte lang yung uh, power na kailangan niyong gamitin and yun Ayan, ito yung maglaruin yung mga games ni high settings. Basta wag lumagpas ng 1080p. Uh, ay, di. Uh, not really. Medium na to high kasi 2GB lang to Yung 4GB version siguro kaya yung high mga games na yun. Yung mga kumakain ng resources. Yung Skyrim, mga open world games. Dira depende rin sa CPU mo. Pero ito yung minimum na kaya ito yung pinili natin. So, ito yung pinakasikat na... Wait yung pinakasikat na power supply sa Pilipinas well not really ito yung pinaka basta infamous to yung Seasonic 520 watts kasi very reliable to tsaka meron siyang extra PCI connectors para pag mag upgrade ka ng graphics card na may kailangan ng 6 pin or 8 pin pwede, pwede mo siyang lagyan na ayun tsaka 80 plus bronze very power yung, very stable yung power delivery nito sa efficiency graph niya yung maximum basta yun <laughs> Tapos, ito yung ginagamit ko rin ngayon to western digital caviar blue 1 terabyte uh, ito yung pinaka I guess ako, ayaw ako mag 500 gig kasi syempre konti lang yung difference na pag nakita mo sa prices nila makikita mo add ko na ba hindi pa 
Tsaka kung gusto nyo mag SSD muna at later ka na lang mag add ng ano ng isang 1 terabyte or more ganito rin yung price ng 120 gig na SSD para medyo snappy yung system nyo medyo mabilis yung loading ng games mabilis yung ah ito na ba ito mabilis yung pag open ng OS and so on lastly yung sa pag house naman kayo uh, since ITX yung board and di naman gano kalaki to kahit mga mid tower lang na maliliit okay na to Uh, yung pricing sa overall budget nasa inyo na sa case din kasi sa, sa preference nyo naman yun yari ito yung gusto kong case kasi astig yan pwede rin kayo magmalaking case yung ATX in case mag upgrade kayo ng motherboard or in, para may space lang kayo in the future kay bahala so ayun so without the OS to kayo na ba kung may OS kayo na luma or bibili pa lang kayo pero suggest ko since Pilipinas to mag pirate base na lang kayo or something tapos i-crack nyo na lang yung OS so ito yung overall price 22k, pwede to bumaba pag gusto nyo yung mas cheaper na case or mas mahal, 23, 25 almost 25k yung to approximate no? hindi sya gano kamahal uh, pag, pag, although kung hindi nyo pa rin kaya mga ganitong type of system try ko gumawa na medyo cheaper uh, pagka-compensate lang siguro sa RAM and sa mga ganun ganun blah 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 so ito yung messages ko, this is one of the Uh, best minimum system requirements sa uh, pagbibili ito yung parang baseline entry level gaming kasi kaya niya lahat ng games na esports yung LOL, Dota 2, CSGO Overwatch uh, high to med medium to high as well, high to very high pwede rin pero sa FPS kayo na valid in case may mag dips or gano'n demanding sa ibang title yun. so yun lang yung masasabi ko, mas re-recommend ko for the 20 3-ish, 2024 doon sa ano, peso e, uh, system unit. So, salamat sa pag uh, kikinig sa recommendations ko. At kung may questions kayo sa build, may comment lang kayo or well, whatever. Pwede tayo mag-usap. And may constructive criticism kayo sa pag make ng video, okay lang din. Talagang kailangan ko rin may mga sa akin. Okay, salamat and bye-bye.